Hello physics lovers, how are you all? I hope you all are great. So in the last video we have done till uh, I've told you the trick to memorize the image formation. So we will be doing in detail today. So let's get started. Okay, so we are starting with images formed by a concave mirror. Right, so first case is we have discussed that first we have to put it on put it uh, the object in infinity okay infinity we have to accept the object because infinities that cannot be defined I mean pata infinity kya kaha hai kis point ki baare baare. but the rays hai jo wo dur se aari hongi aur wo concave mirror pe uh, strike karengi wahan se reflect honne ke baad wo focus se cross karengi right so this is our object I told you hum is arrow se object ko uh, denote karte hai aur aise hum इमेज को डिनोट करते हैं तो फर्स्ट केस हमारा ये था कि हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो वो इमेज कहां बनेगी फोकस पे राइट सो नेक्स्ट इज एट बियॉन्ड सी व्हेन वी कीप द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी द इमेज इज फॉर्मड बिटवीन सी एंड एफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी इमेज बनेगी यू कैन सी हियर हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी तो हमारी इमेज बनी है सी और एफ के बीच में एंड लेट मी टेल यू the arrows can you see the arrows here ye ye arrow lage hue these arrows are very important kahi kahi humne nahi mark kiye hue yahan pe bhi arrow lagega jahan se ray aa rahi hai these arrows are very important they contain marks first of all these are ray diagrams aur ye ray diagrams bahut important hai for your board exam as well as detailed study for of this chapter ray diagram bahut important hai and i'm sure this will be asked you in your board question टू मार्क्स का ये आता ही आता है दे विल बी आस्किंग यू इमेज कहां बनेगी सो रिमेंबर टू डू दैट एंड यू डोंट फॉरगेट टू पुट दीज एरोज दीज एरोज आर सो इंपॉर्टेंट मार्क देम एज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके डोंट फॉरगेट टू मार्क बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं एरो लगाना हमने नहीं भूलना बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कंटेन मार्क्स इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप नहीं लगाओगे ओके सो लेट्स मूव ऑन टू दर्ड रे डायग्राम थर्ड रे डायग्राम इज वेन वी पुट इट ऑन सी हम जब सी पे रखते हैं तो इमेज हमारी सी पे ही बनती है सी कर्वेचर पे अगर हम uh, हमारा ऑब्जेक्ट रहेंगे तो कर्वेचर पे बनेगी हियर इन दिस स्लाइड ऑल्सो आई हैव मिस्ड एरोज सो प्लीज पुट एरोज हियर एक एरो यहां लगेगा और जहां जहां रे जा रही है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें एरो uh, लगाने हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर ओके Let's move on to the fourth ray diagram. So our fourth ray diagram is when the object is between C and F. C and F के बीच में हमारा ये C है ये हमारा F है इन दोनों के बीच में हमने ये रहा ऑब्जेक्ट रखा है हमने ठीक है यहां ऑल्सो वी हैव टू पुट एरो ठीक है यहां पर हमने दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है C और F के बीच में तो कहा बन रहा है इमेज कहां बन रही है हमारी बियॉन्ड सी I have already told you the trick to remember. Do you remember that trick? Okay, so ये मैंने trick आपको बताई थी Now let's move on to the fifth ray diagram, guys. Okay, our fifth ray diagram is putting at F when object is at F. Focus. Focus पे जब हम object रखते हैं तो हमारी जो image है वो कहां बनती है Infinity पे बनेगी right? Arrows don't forget to put arrows. Okay, I'm telling you again and again because it contain marks. Okay, so sixth ray diagram. This is important ray diagram because it's the most different. Hai aur, and I told you that we have to remember this. We have to remember this. We have to remember this. This is the point of the image. पीछे बनती है. When we keep pole and focus in front, then our image becomes behind. Okay, right? When we keep the pole and focus in front, then our image becomes behind. Okay, right? When we keep the pole and focus in front, यहां यहां से हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख के यहां से ये यहां से रिफ्लेक्ट करके एंड देन इट गोज फ्रॉम फोकस और फिर जो पीछे डॉटेड लाइन बनती है ज्वाइन करती है वो हमारी इमेज होती है जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है पीछे राइट यू अंडरस्टैंड नाउ लेट मी टेल यू मैंने आपको कैसे मेमोराइज कराया था ओके okay, ये हमने एक बनाया है कॉन्केव मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा पोल था फोकस कर्वेचर 
राइट right गाइस ये हमारा कर्वेचर था हमने इंफिनिटी भी इमेज रखी फर्स्ट बियॉन्ड सी सेकेंड एफ पे रखी थर्ड कर्वेचर पे रखी थर्ड फोर्थ हमने रखी सी और एफ के बीच में फिफ्थ हमने रखी फोकस पे सिक्स हमने रखी फोकस और पोल के बीच में ठीक है नेक्स्ट अब हमारी इमेजेस कहां से स्टार्ट होती हैं कहां से स्टार्ट होती है हमारी इमेज डू यू नो कहां से स्टार्ट होंगी हमारी इमेजेस ओके लेट मी चेंज द कलर गाइज ठीक है हमारी इमेज यहां से स्टार्ट होगी फोकस से पहली इमेज हमारी बनेगी फोकस पे ओके पहली इमेज हमारी बनेगी फोकस पे क्लियर फर्स्ट इमेज हमारी यहां बन रही है सेकेंड इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में थर्ड यहां पे फोर्थ बियॉन्ड सी एंड फिफ्थ कहा बनेगी हमारी लास्ट हियर और सिक्स बियॉन्ड द मिरर मिरर के पीछे बनेगी राइट यू नेट सॉरी फॉर दिस क्योर्स ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पे थोड़ा ज्यादा क्योर्स होता है बट मैंने आपको कल बताया था तो आप आई होप आप समझ सकते हो गे कि हमें कैसे मेमोराइज करना है ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर राइट कॉन्वेक्स मिरर पे इमेजेस कैसे फॉर्म होंगी सो इसके दो केस हैं कॉन्वेक्स मिरर वाले हमारे ओनली दो केस हैं वो वाले हमारे सिक्स केसेस थे कॉन्केव के और इसमें हमारे टू केसेस है ओनली तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे कैसे दो केस है हमें कैसे करना है ये ओके वी हैव टू डू इट लाइक ओके okay. uh, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ओके okay, कॉन्वेक्स मिरर है हमें यहां से हमारी रेज आ रही है सेम रूल पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे मीट करेंगी यहां फोकस पे मीट कर रही है वी कैन सी ओके तुम्हारी इमेज क्या बन रही है यहां पे बनेगी ठीक है और यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस बैक डिफ्लेक्ट होके ये जो लाइन होती है ना लेट मी टेल यू यहां से ये आ रही है और यहां से ये चली जाएगी ठीक है अगेन ये यहां से आ रही है यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये जो ये ये वाली जो लाइन है ना हमें डॉटेड से मार्क करनी होती है ये भी डॉटेड से तो ये फोकस पे मीट करती नहीं है इट टेंस टू मीट लगता है ये मीट करनी है ओके सो द नेक्स्ट इज वेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोलिस में दो केस हैं एक इन्फिनिटी से रेज आती हैं और ये सेकेंड जो हमारा पॉइंट है हमारा सेकेंड पॉइंट है वेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल इन्फिनिटी और पोल ये रहा पोल और इन्फिनिटी भी डोंट नो का है तो हम कहीं भी रख लेंगे इसे यहां रखा यहां से रे हमारी गई ठीक है यहां से हमारी रे जा रही है यहां पे ठीक है हमारी रे गई जब हमारी रे जाएगी तो यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगी ओके डिफ्लेक्ट हो गई एंड इट इज टेंडिंग टू मीट एट फोकस ठीक है फोकस पे गई एक लाइन कर्वेचर से यहां जाएगी कर्वेचर से ये दो लाइंस एक यहां से निकलती है और एक यहां से वो फोकस से होती हुई जाएगी तो ये फोकस पे फोकस के इधर पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है इसमें देखो पोल ये रहा और फोकस ये रहा ये पोल है फोकस है ये पोल है इन दोनों के बीच में ये हमारी इमेज बन रही है राइट तो ये इमेज यहां पे बनेगी इसमें ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूजेस ऑफ स्पेरिकल मेरा दिस इज वेरी कॉमन आई होप आपको पता भी होगा एंड आपने डेली रूटीन में नोटिस भी किया होगा यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर में हमारा कौन से दो मिरर आते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव कॉन्केव मिरर हमारा कहाँ यूज होता है कॉन्केव मिरर आर यूज इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड हेडलाइट ओके हेडलाइट में यूज होता है टॉर्च में यूज होता है व्हीकल्स भी यूज होता है और पैरल बीम ठीक है पैरल बीम ऑफ लाइट ये आपने कभी देखा है कि कार में से टेढ़ी मेढ़ी लाइट निकल रही है नो ओनली पैरल निकलती है दोनों पैरल निकलती है ये दो लाइट्स दिख रही हैं आपको ये दोनों पैरल निकलती है लाइट्स राइट सो टॉर्च में टॉर्च टॉर्च में यूज होता है ठीक है एंड दे यूज बाई डेंटेस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ एक्चुअली कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलते हैं कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर इन्हें कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं तो कन्वर्ज होती है इनमें लाइट ठीक है तो ये डेंटिस्ट से डेंटिस्ट ऑल्सो यूज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सम राइट सम यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर या ठीक है तो यहां भी यूज होता है एंड लार्ज कॉन्केव मिरर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट सोलर फर्नेसेज ओके इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है 
कि अगर आप कॉन्केव मिरर लेते हो और आप एक पेपर लेते हो सो और एक एक मैग्निफाइंग ग्लास दिस कॉन्केव मिरर सॉरी ठीक है आप आप अगर कॉन्केव मिरर को मिरर, उसके सन के आगे रखते हो और पीछे पेपर रखते हो तो जो पेपर है वो बर्न हो जाएगा क्यों क्योंकि जो लाइट सन से आ रही है वो कॉन्केव मिरर पर पड़ती है और कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर तो लाइट कन्वर्ज होती है कन्वर्ज मतलब इकट्ठी होती है और उस पेपर पे पड़ती है तो जो पेपर उस जगह पे कंटिन्यूसली लाइट पड़ती है वो बर्न हो जाता है पेपर टोटली ठीक है एश बनने बन जाता है वो ऑलमोस्ट ठीक है और ये एक्टिविटी भी आप लोगों की बुक्स में सो यू कैन सी ऑल्सो सो मूव मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर हमारा रियर व्यू मिरर में यूज होता है जो हमारे व्हीकल्स में होते हैं ठीक है व्हीकल्स में यूज होता है हमारे नेक्स्ट दिस इज सो इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज ओके सो ये है न्यू कार्टेशन साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के हमारे पास न्यूमेरिकल्स uh, होते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे तो वो हम सारे यहां से हमारा क्लियर होगा राइट right, गाइज हम इसे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन लेफ्ट ऑफ द मिरर ठीक है हमेशा अभी तक आपने देखा है चाहे वो चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो ये चाहे ऐसे मिरर होता है तो भी ऑब्जेक्ट यहीं रखा जाता है चाहे कॉन्केव मिरर हो तो भी हम ऑब्जेक्ट यहीं रखते हैं राइट तो लेफ्ट में रखा जाता है तो जो आ, हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है ठीक है हम पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और सेकेंड पॉइंट इज ऑल डिस्टेंस इज पार्ल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आर मेजर फ्रॉम द पोल प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरल इमेजेस पैरल जो भी रेज होंगी डिस्टेंस होंगे वो सारे पोल से मेजर किए जाते हैं ठीक है ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव सो जो ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम लेफ्ट नेगेटिव होता है हम जो ऑब्जेक्ट होता है हम ऑब्जेक्ट को तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसे हम यू से डिनोट करते हैं और जो हमारा दूसरा डिस्टेंस होता है इमेज का उसे हम बी से डिनोट करते हैं राइट तो नेक्स्ट फोर्थ है हमारा ऑल द डिस्टेंस इन मेजर टू द लेफ्ट टू द पोलर नेगेटिव लेफ्ट से जो करेंगे लेफ्ट से मीन्स ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमारा हमेशा नेगेटिव होता है फिफ्थ पॉइंट इज द हाइट मेजर अपवर्ड पोपेंडिकुलर जो ऊपर से मेजर होते हैं ऊपर से ठीक है ऊपर से जो मेजर किए जाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं आपने कभी वो देखा है दी ऐसे करके हमारा वो कार्टिजन एक्सेस एक्सेस बनते हैं पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है यहाँ पे ठीक है ऐसे करके होता है ना तो वो आपको पता होगा ठीक है वैसे ये ऑलमोस्ट वैसा ही है तो हाइट मेजर डाउनवर्ड जो नीचे से मेजर किए जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं जो ऊपर से मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं इसमें आपने देखा होगा ये दोनों एक्सेस पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं ठीक है तो नीचे से जो मेजर किए जाते हैं वो नेगेटिव होंगे जो ऊपर से मेजर किए जाते हैं वो हमारे पॉजिटिव होंगे ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस ठीक है दिस विल बी मोर क्लियर टू यू वेन यू डू दिकल क्वेश्चन टू ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ओके नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर हमने किया है ये भी तो इसका मिरर फॉर्मूला होता है यू हैव टू रिमेंबर दिस ठीक है आपको ये याद रखना है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत सारे मेरिकल इससे सॉल्व होते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो प्लीज गाइज रिमेंबर दिस ठीक है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ V क्या है हमारा V इज इमेज डिस्टेंस U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड F इज फोकल लेंथ F इज फोकल लेंथ ओके नेक्स्ट हमारा आता है मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन क्या होता है स्फेरिकल मिरर्स के लिए स्फेरिकल मिरर्स में हमारा मैग्निफिकेशन होता है रेशो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है इसको हम बोलते हैं माइनस वी अपॉन यू इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली यहाँ पे कुछ पीपीटी uh, में लाइक uh, स्लाइड like में कुछ uh, गड़बड़ हो चुकी है तो लेट मी टेल यू आई टेल यू द फॉर्मूला फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है सो डू रिमेंबर दिस गाइज ओके माइनस वी अपॉन यू और इसको हम एक और uh, एक और चीज से डिनोट करते हैं 
एच डैश अपॉन एच ओ ठीक है एच डैश अपॉन एच ओ तो एच डैश ऊपर क्या है हाइट ऑफ इमेज एच आई मान सकते हो आप इसको एच आई अपॉन एच ओ लाइक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है ये देखो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो फ्रैक्शन थोड़ा ऊपर जा चुके हैं बट फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा माइनस वी अपॉन यू ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड विल बी मोर क्लियर टू यू व्हेन यू व्हेन यू ट्राई सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक ओके सो गाइज टूडे ऑल दैट सॉल्व फॉर टूडे सो होप यू हैव लाइक माई वीडियो एंड होप यू अंडरस्टूड दिस सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक Don't forget to subscribe my channel for more videos and don't forget to press the bell icon down below. Okay, bye bye. Thank you guys. See you.